ya algo me avisa. Ay, Dios le pague. Yo voy a cerrar aquí. Qué, bueno. Qué pena, gracias. Ay, no. Ay, no, 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 es que yo estoy, pero molida, molida, molida. Eh, María, soy bruta, me he puesto sus zapatos hoy, vea sus tacos. No, 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 no. Es que ya no puedo más este pie. Ay, saca la pijamita, te empilla más y te acostás en ella. No, mamá, no tengo sueño. Tranquilízate, mamá, sí. Mira que todos vamos a estar bien. Mi papá va a venir y nos va a sacar de acá. ¿De qué horas fue todo esto, mi amor? Si todo pintaba lo más de bien y de repente acá me ha hecho aquí encerrado los tres. Que se tan horrible, Dios mío. Sí, mamá, a mí tampoco me gusta estar acá. Además, este edificio es del gobierno. Déjame el favor. Pero bueno, es que estamos más seguros acá o no. Por lo menos aquí sabemos que. que no nos va a pasar lo que pasó a la mamita, ¿cierto? ¿sí? Sí. Ya no llore más, mamá. Mira que la niña se puede despertar y. Sí. no es bueno que nos vea así. Sí, yo sé. Perdón. Dame un favor. Sí. Ahorita, antes de dormir, usted ora y yo también. Y le pedimos a la Santísima Virgencita María que interceda por nosotros ante Dios para que por no. favor no nos siga castigando, no. sí, mi amor. Ah, si mire. usted me hace caso y usted reza, mío, yo. Mi no es que yo soy su mamá y usted me hace caso a mí. Sí, pero no le pida nada a ese señor que nunca nos ha ayudado en nada. Mira, hace mi caso. Mi papá nos va a sacar de acá. Él es el único que nos va a ayudar. Tranquilízate. Residencia Estequendama, buenos días. Necesito comunicarme con los familiares del señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿De parte de quién? Nosotros estamos llamando de un periódico. Lo siento, en este momento la familia no está recibiendo llamadas de periodistas. Yo sé, señorita, pero nosotros quedamos en que hoy nos comunicábamos. Lo siento, pero no puedo. Bueno, pues me importa un hijo de puta culo porque está hablando con Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Me los va a pasar o no me los va a pasar? Teniente Pavón, vamos rápido a ver si lo localizamos. Gordo, pero entonces ahora qué es lo que tenemos que hacer. Vea, Patico, tranquilícese, por favor, tranquilícese, que absolutamente todo va a estar bien. Pero vos cómo me vas a decir que todo está muy bien si no nos quieren recibir en ningún país, Pablo. Yo sé, pero usted no se preocupe que yo estoy haciendo hasta lo imposible porque a ustedes lo reciban. Yo estoy conversando con todas las embajadas. Incluso estuve hablando con la República del Congo a ver si ellos nos pueden colaborar. No se preocupe. ¿Y, ¿Y vos cómo estás? Páseme al niño más bien, que usted sabe que yo la amo mucho. Yo la amo mucho, Patricia, la amo mucho. Mi, mi amor, yo también lo amo mucho. Y cuídese, pues, que aquí lo necesitamos. Mamita, espérate. Que me el hermano. Aló. ¿Qué va, Acuérdese lo que usted y yo conversamos, jovencito. Yo lo necesito a usted, guerrero, berraco, que se ocupe de las tres mujeres de esa casa. A mi mamá. A su mamá y a Danielita, por favor, explíqueles que todo está bien, que estén tranquilas, por favor. Yo las noto a ellas muy ansiosas. Cálmelas. Sí, señor. Apá, vos no te pensás entregar, ¿cierto? 
Yo no me voy a entregar Emilio hasta que no los tenga ustedes seguros en el exterior, no se preocupe. Páseme a la hermanita por favor que ya no me queda casi tiempo, lo amo mucho Emilio, lo amo muchísimo. Papá, acá nadie nos quiere, todo el mundo nos mira feo. No diga eso, mi algodoncito hermoso, que la van a usted a mirar feo. Lo que pasa es que las personas son personas envidiosas, que no resisten que usted sea tan hermosa y tan bonita, mi motica hermosa. Usted es una princesita y yo a usted la amo, mi amor. En estos días yo le juro que nos vamos a volver a ver. La amo muchísimo, Danielita. Te amo, te amo, te amo. Yo a ti. <risa> 